Vandaag bezoeken we een verlaten paardensportcentrum in Duitsland. Dit centrum was ooit een belangrijke locatie voor de paardensport en stond bekend om zijn uitstekende faciliteiten voor de fokkerij, training en verkoop van paarden. Met een indrukwekkende lijst van faciliteiten, waaronder een overdekte manege, verschillende buitenmanege, paddocks, stapmolens en stallen voor paarden, was het een waar paradijs voor paardenliefhebbers. Maar dat is niet alles. Het centrum organiseerde ook regelmatig paardensportevenementen, waaronder wedstrijden, veilingen en shows. Maar ze zijn vooral gericht op de fokkerij en training van dressuur- en springpaarden. Hierin heeft het centrum een reputatie opgebouwd die zich uitstrekte tot ver buiten de grenzen van Duitsland. Het is nou ook geen verrassing dat het een populaire locatie was onder professionele ruiters. Maar waarom is dit centrum nu verlaten? Ze hebben meerdere vestigingen, maar wat is er gebeurd in dit specifieke paardensportcentrum? Laten we kijken of we daarachter kunnen komen. Het is open. Oh. Ja, het stort ziet er aardig nieuw uit, maar het is wel open inderdaad. Ja, het is gewoon leeg. Ja. Prijzen? Ja. Een lampje bij pakken. Even een lampje pakken. <laughs> Dat is wel leuk. Het is niet per se super oud of zo moet ik zeggen. Nee, alles behalve. <laughs> Een lekkere lucht hier. Ja, hè? Hier. Scheef gaat? Nee. Waar dan? Ze hebben bodemonderzoek gedaan. Bodemonderzoek? Ja. Oh. Ik heb waarschijnlijk naar boven naar de hooizolder. Ik weet niet of ik het gemaakt heb daar. Oh ja. <laughs> nee, hier al die, die houtjes. Oh ja. Welke stal is dat dan weer? Oh, dat is die. Zeg je? Ja. Ja, deze hal hebben we net aan die deur heb ik net aan lopen trekken. Ja. Oh, als je dan drijven wilt, groei ook wat drijven hier. Kijk, hier gaan we naar het huis. Deze hou. <laughs> Water koken. Er zit er ook een kelder onder. Geen stroom meer? Ja. Zie ik nog. Lampje gaat of? Hè? Nee, ik dacht je gek werd. Het is de zon. Oh, wat gaan we? Hé, hey, het onbekende. Volg je ons als niet, doe dat sowieso even.
En daar heb je ook nog een grondonderzoek, zoals mijn vijfde zei. Nog wat in de kelder? Nee, is leeg. Helemaal leeg? Ja. Maar het is wel handig dat ze dan daar een gat boren, zodat je dan gelijk de kelder in kijkt. Ja, dat wel, hè? Ja. Hé, hey, vogel. Poem, die knalde. Oh, echt, ja? Ja, die ligt daar nou op de vensterbank. Zie je het? Pak hem. Dat was een kleintje. Een musje. Ja. Ik kom niet te dichtbij, maar. Hier, trekken. Even naar boven zo. Een luxe badkamer met wat wij gewend zijn. Ja, hè? Ik hoop dat wij er allemaal dingen aan de schuiven en doen volgens mij. Dat ben je maar doen, jongen. Oh? Een soort miniatuur. Ja, alleen er zit overal hier van die reclame, reclame dingen op. Ik neem aan het ook allemaal weer gewoon lege kamers zijn. Ja. Verder was het inderdaad allemaal lege kamers. Zo de zolder ook. Maar er was nog één ding te doen. Pepijn kon het niet over zijn hart verstrijken om niet het allerlaatste dier wat hier nog aanwezig was even te helpen. Nu de vogel zijn vrijheid ook weer teruggeeft, is het voor ons tijd om ook hier weg te gaan. We hopen jullie te zien bij ons volgende avontuur. En ken je ons nog niet? Vergeet dan niet om te abonneren. En dan zien we jullie graag terug bij de volgende video.